不唐大人，此案事实清楚，证据确凿，没什么可说的。关键是看李家是不是也反了。李玉堂如今口风还很紧，估摸着还希望哪个能耐大人能够替他开脱。下官认为李玉堂绝不能放，再给我点时间，我定能让他开口。啊，一件一件来，不急啊。欧大人，欧大人，啊，大人，你说，这事儿你怎么看呢？哦，漂亮！哎呀，铁大人办这个案子漂亮啊，欧某人佩服啊！哎呀，两位大人呐、啊，平常欧某也喜欢拍个照，家里面以前也养过洋人的拍照师傅。这轰隆一闪光，咔嚓一响，是啥样就是啥样，跟谁在一起就是跟谁在一起，抵赖不了。这叫立此存照。这我就奇了，铁大人是哪儿弄来如此铁证啊？看来这办案子，以后欧某人要多多向铁大人请教了。还有吗？没了，该盘盘该杀杀，痛快啊！不过有个小瑕疵，瑕不掩瑜，把这个小错改了，早点退堂回家喽。嗯，请问是何瑕疵？欧大人，请说。哎呀，瞧我这记性，其实压根儿不是我发现的。是我衙门里头的老师爷，让他上堂，帮着铁大人把这个口供做周全了，这案子不就结了吗？来人，在，传钱师爷，传钱师爷。家的叩见各位大人，给各位大人请安。起来，哎，谢大人。老钱啊，哎，铁大人问出来的口供你都看了？回大人，小的粗看了几遍。嗯，据说让你给挑出毛病来了，你好大胆子啊！哎、大人，小的不敢，只是当中有一处疏漏，改了它，便是一份无懈可击的口供。有话直说。哪儿不对？哎，铁大人，可否准许小的问案犯一个问题啊？请问，谢大人，李公子，小的斗胆问您一句：这张照片摄于何时何地啊？宣统二年四月初七，香港。公子没有记错？嗯，没有。诸位大人，问题就出在这里，把这个日子改了，改成四月下旬，或者是当年腊月，就什么毛病都没有了。大胆，你也是多年的老刑名了啊！敢在公堂上胡说八道，口供要句句实话实说，岂能随意的删来改去？回大人，小的不敢，小的只是一心想帮铁大人把这个漏洞给堵上，他这个日子呀。对不上呀！哪里对不上？不要卖关子，快说！回部堂大人，宣统二年四月初七，孙文根本就不在香港。我当时什么漏洞？你这个孙师爷，也太小瞧本官了。李刚，在。本部新闻：孙逸仙博士访问本港，庚戌年四月初五，可不就是去年吗？师爷，你有何话说呀？部堂大人有所不知，孙文狡猾，怎乃一贯伎俩，放烟幕弹，声东击西，妄图逃过我大清的追捕。报载消息，孙文四月十六日登船离港，去了安南。这报纸上是假消息
。实则四月十九，孙文悄无声息的到了香港，这回才是真的大人。信口雌黄，不当大人岂能轻易上你的当？大人，自打我家大人在广东上任以来，便把捉拿孙文剿灭其乱党当做头等大事来办。为此，还特地在巡抚衙门设立了专门收集情报的机构，买通乱党内部人士，联络新闻记者。刺探各种情报，首当其冲便是孙文之行踪啊！大人，这上面罗列的清清楚楚。近三年来，孙文去过哪里，待了多久，前后相连，一日无差。又要你来多嘴，哎，这些个事，哪一件不是不堂大人督办的？又哪一件不是在不堂大人关怀下才办成的？嗯，大人呐、啊，收集乱党情报，这都是您老人家嘱咐我的差事。嗯，这倒也是，没想到你办得这么好，这么认真呐、啊，啊！大人节制两广，乱党乃心腹大患。我这个做巡抚的，若不卖把子力气替大人分忧，还算个人吗？嗯，惭愧啊，到现在还没能让孙文伏法。光弄些情报有啥用啊？根本就没脸啊，向您老人家报告啊！哎，这也是成绩嘛。要肯定，是是，叶大人，这上面说了，孙文是四月十九日到的香港，你瞧瞧，抛出这份东西，还用不了半个时辰。哼，铁大人，这话太武断了，这不是说欧某人在蒙骗不堂大人吗？就算欧某有这个胆子。大人眼里揉得进沙子吗？办这份差事，朝廷可是拨了银子的。难道说，不堂大人拿了国家的钱，就叫欧某人花半个时辰弄张纸出来？铁大人，你若觉得广东只有你一个人实心办事，你大可以上本子参劾我等，不必如此加强丐帮。铁某不是这个意思。我只是担心这些个情报不准确。难道你的报纸就一定准吗？哼！李崇光，还不从实招来？照片到底是何时拍的？四月下旬还是腊月？大爷说是几月，就是几月。大胆！两位大人，听听这是什么话、啊？公堂之上，明镜高悬，总督大人也在，你只管实话实说，难道还有人诱供逼你不成？嗯？没有逼，没有供。小民，怎知孙文何年何月到香港？把话说明白。小小明不认识孙文，更没跟他合过影。这口供是我受刑不住，胡乱认的。李崇光，你敢翻供？照片在，你以为还能翻得了供吗？不堂大人，这么确凿的证据，若咱们不能秉公执法，姑息了乱党，那铁某就只好带着相片进京。让摄政王他老人家瞧瞧，相片上的人到底是不是孙文，是不是这小子？铁<笑>大人，稍安勿躁。这照片对，口供不对，这个案子难呐。照片对，李崇光就是乱党，没什么难办的。哼。各位大人，有人击鼓，什么人？是案发的夫人。啊
，是舒云吧？叫他上来。是。团击古人，团击古人。李门欧氏叩见总督大人、巡抚大人、将军大人。舒云，你来干什么？我来喊冤。舒云呐，你这唱的是哪出戏呀、啊？鸣冤救夫，为夫所犯何罪？可有证据？罪还不轻呢、啊。他的证据啊，很确凿。是不是一张照片？正是啊，啊，这舒云就放心了。这种证据，舒云倒是有不少。你也有证据，你要告谁呀、啊？我告广州将军铁山大人。铁大人也是乱党。欧小姐，现在你是换本之后，欧大人的骨肉，本官不与你计较。只是公堂，请勿再次嬉闹。欧大人，还不快管管你的宝贝女儿！淑<笑>云，别闹了，快退下。公堂之上，淑云怎敢胡说？证据在此。一定是陷害呢，同样都是照片，李崇光就是铁证，而铁大人他就是陷害。大人能否跟淑云说说这是怎么个理儿啊？你，你。这样啊，淑云，铁大人呐、啊，精忠体国，是我大清的柱石。他跟乱党有不共戴天之仇啊！他怎么可能跟孙文一起合影？来，还还还这么气了？如此确凿的证据也不能证明吗？哦，哦，对对对，这样说来，这照片也不能都信呐。铁大人，你说呢？不唐大人果然眼里揉不得沙子，淑云怎会不知，铁大人对我大清朝那是忠心耿耿，一张照片，冤枉不了好人。淑云要的。就是不唐大人这句话，大人，您请看。嗯，这，这怎么回事啊？我我我，这怎么回事？还得请教铁大人呢。我，我哪知道这是什么妖术？哦。大人既然不知，那就是被人蒙骗了。淑云，快给两位大人说说，这是怎么回事啊？是。哎呦，大人们可能有所不知，这西洋照相术啊，其实就是把人的影子放到化学药剂上，只要有影。把你的影，我的影，放。
放到一张照片上，他就叫合影。不用两个人真的站在一块照过相。这手艺虽然麻烦，就跟庙会上剪纸艺人干的活一样，剪一张李崇光的，再剪一张孙文的，一凑就得了。铁大人是弓马出身，上阵杀敌自然是好手。可这西洋学问不免差了点，被人蒙骗闹出这么大笑话，倒也不怪他。哎呀，田老弟，真是活到老学到老啊！今天真让我长了见识了。哎，你看，你看，你看，这活灵活现的照片，他也能作假。福堂大人，这照片的事情可以暂且不说，可是李崇光是假的，他是李玉堂找来顶缸的。李玉堂欺瞒朝廷，罪不容诛啊！哦，李崇光要是假的，铁大人，这回可有证据啊？证据，早晚会有的。哦，福堂大人，铁大人旧话重提，欧某人。倍感不解，诸位请想，此人若不是李崇光，为何替李崇光认罪？乱党可是死罪，此人疯了，他有几个脑袋呀、啊？他是在替李玉堂扛罪。说得好，自己的命不要也要救爹，这人若是假儿子，天下还有真儿子吗？铁大人，你一到广州就揪着此事，当日教场阅兵，真的假的就闹过一回。如今李家父子在你手里，你有确凿的证据吗？案子尚且不能结案，今天又闹出这一茬，我看偌大的广州啊，这盛不下你这忠心耿耿的将军。我这总督啊，脑子也不好使啊，断不明这一回真一回假。我看你进京禀告摄政王，让摄政王给你做主吧。哼，大人，福堂大人，福堂大人。布堂摆明是让那欧老二给喂饱了，携起手来欺负咱们。哥，你快写折子，六百里加急递进京，让摄政王替咱们出气。就凭你办的那俩无头案，拿不下李玉堂，制造局的事儿没进展，想出气呀、啊？摄政王的气正愁没处撒呢。呃，哥，可咱们也太窝囊了。窝囊不怕，只怕乱了阵脚。你说，阵脚在哪儿？哥，你是说制造局？广州是个大方略，方略大，里头的钱也大，都惦记着。铁山是个孤臣，碗要端在我手里，碗里的肥肉，谁也别想吃。难怪他们都处处与我为敌呀、啊！哥，你是说布堂那老家伙他也也真以为他昏聩？一遇到这种事儿，就各个三头六臂。大清朝啊！老王爷的侧福晋下月初一生日，吩咐下去
让他们今天就进京驻守，大张旗鼓，要让广州城的人都知道。哎哥，那咱们送什么好呀？什么都不用准备，出城后悄悄的回来。啊？哦，那我现在准备，哎，叫他们备马，去巡抚衙门，请欧兆新同去总督府。哎哥，你，那你这是？说软话，伏低作小，把制造局交给他们。哎哥，哎现在国事溃乱，形势紧迫。只能先跟那起子没脸的龌龊官周旋。制造局再不兴办，新军装备跟不上，万一乱党举事，广东危矣，大清江山危矣。哥，可你把制造局给了姓欧的老儿，咱们能有什么好啊？不唐不会让欧兆新一手遮天，制造局。弄得不可收拾，他还会顾及他的官位，顾及摄政王。两位大人，请。老爷，你看这只真好看，你看这只多好看呀！不疼大人。啊，来了啊！下官向不疼大人请罪，以家父子之爱，真办不利，丢了官府的脸面。大人审时的对。叶大人，你的才干我是知道的，就是办事啊，一根筋。啊，你这样对李家的人，肚子里有什么小九九吧？广州官场上也有不少的议论呢。啊，啊大人，欧某倒是替铁大人说句话，无非是为了华南制造局之事，此乃大方略。朝廷逼得紧了，拿到李家的机械厂，办好了这大事。这也是替不堂大人分忧，给不堂大人长脸。那也不能巧取豪夺。哼，我们是官，又不是匪。对，对。哎呀，老爷，请。不堂大人，果然是百姓的父母。不过，铁大人用意是好的，无非操切了点儿。哎，制造局该怎么办？机械厂该怎么用？跟李家怎么打交道？这些个大事，还得让不唐大人画道道。你我岂能做主？铁大人，您说对不对？啊，欧大人说的对。只是摄政王催得一日比一日紧，还望大人早拿主意。我等一切都听大人的。嗯。坐，请坐，谢大人。你我同僚一心，没什么办不成的。办好了，我上折子，给你们请功。谢大人。哎，不要谢我，到时候还有你出面。李玉堂不是你的亲家吗？哎。他总不会不给你面子吧？啊！大人放心，李玉堂是商人，要钱不要命。铁大人那套他还真不吃，对吧，铁大人？改了制造局，生产枪弹、炮弹卖给朝廷，朝廷又不是不给钱，只怕比机械厂还要有利可图。这个账他不会算吗？不过，做生意最讲究的
，是跟谁合作，心里头踏实。我是巡抚，又是他亲家、嗯，他心里头还有什么不踏实的呢？哼，这一层，当初铁大人就欠考虑，一味的用强，把事情搞被动了。<笑>签了合营的文书，再放他父子。明白。<笑>铁大人，你觉得这样办妥吗？全凭大人处置。不过，啊，有话请讲。兴办制造局，乃兴兵强省、巩固华南之大举措，能否剿灭乱党，与此关系重大。铁某身为广州将军，身负军务重责，不敢不多操一分心。我要派一得力之人，充任制造局代表，行使监督职责。大人，这是何意？不放心欧某，还是不放心步步床大人呢？哼！粤省形势复杂，乱党处处渗透，制造局乃重镇，我们绝不能出任何岔子。防微杜渐，铁某不会袖手旁观。你做将军练兵讨贼，我做巡抚督办军功，各自一摊，何苦非在我这插一杠子？欧大人不必嫌弃我碍时碍眼。铁某当官不贪钱，但也不当别人财奴。只要制造局按质按量造出上等枪弹、炮弹，供应新军，这种偷把米、开点油之类的事儿，铁某就当没看见。铁某拿的是乱党。铁大人，把话说明白，这是在敲打谁呢？谁要开油呢？哪个要偷米？难不成大清朝就您一个清官？哎呀，不唐大人，您给评评这个理。平白无故的抓了人家父子，也没把机械厂弄到手，如今。还得我出面收拾残局，不念我的好倒罢了，又要来撤肘，这个差我没法办了，索性给他。哎，这大人，老王爷纯贤亲王的侧福晋作寿，你怎么也不招呼一声啊？啊，他是摄政王的母亲，皇上的嫡亲祖母。再怎么地，我这里也得有份心意，不是吗？摄政王最不爱铺排，专门交代，山高路远，千万别惊动各位大爷。下官与老夫晋论得上亲戚，不得不应个景。<笑>你给摄政王带信了吧？铁大人到广州兢兢业业办差，得让摄政王知道你的功劳啊！这广东、广西地面上的事儿，你也给摄政王说道说道啊！铁某办砸了案子，还敢到摄政王面前讨骂？两广政事何美，何须铁某赘言？不过摄政王总惦记制造局，我心里不敢不提。说，请摄政王放心，这一切由不唐大人主事，制造局过不了几日，便可开张了。哼，好啊，昆臣呐，嗯，这制造局给新军生产军火，铁大人派人督办，无可厚非呀、啊。嘿，还是这句话，你我同僚，要一心呐、啊，啊。大人放心，欧某办这个差，本就毫无私心。有人监督，没人监督，都一样，都是为了朝廷。嗯，制造局
这个总办的位置至关重要啊，我们都要好好的斟酌一下。哎，不急不急，我说出来，你们又要争吵，我们得仔细的都斟酌一下啊，改日再议啊。改日再议，小心。哎。家的运势要大旺了，出去。是。官都上班，上是谁？你。官是谁？我。你我是何关系？亲家。生产军火卖给朝廷，朝廷的钱谁管着？你亲家我呀。这不就是左手交右手，前店后厂的买卖吗？大人救了我父子，大人就是我李家的恩人。机械厂，就全当是我献给大人，有钱赚，啊，全给大人。哎呀，只是依我看。铁山是不会顺顺当当的配合大人，还真让你说中了。这个搅屎棍，陷害你不成？举着摄政王的旗子，硬要安插个代表进来盯着我，哼哼，这倒也难不住我。车到山前必有路嘛，形势就是这样。总体看，一片大好。玉堂啊，以后你就高卧府上，等着银子花了带响的往里流，啥心不用操，只管享福，把事情都交给崇光。这小子机灵，我看前途无量。嗯，我打算好好把他调教调教。等过个一年半载，舒云再给李家生个大胖儿子，这日子……崇光台学业尚未完成，还要回应过，死心眼儿。大展宏图的时候，上什么学？上完学还不一样仕途经济。再说，这孩子，我看也不是上学的料。放着我这个巡抚岳父，扶上马送一程，前途无量，包在我身上。这女婿我要好好疼，我闺女这一辈子可都着落在他身上了。先不急，再议吧。好好好，来，走走走走。老爷回来了，你少爷回来了，老爷你少爷回来了，少爷回来了，老爷回来了，太好了，老爷，老爷，老爷，你慢点，姑爷回来了，少爷回来了，小姐小姐，二少奶奶也回来了。
惹你受委屈吧。玉堂，快，快起来，快扶他起来。老爷，老爷，快起来。奶奶，我还以为见不到您了。臭过，臭过，臭过，你受苦了，我的臭过，臭过，奶奶。我，我的宝贝儿啊，我的宠物。好了、啊，瞧你跟个三岁孩子似的，别招奶奶了，会哭坏身子的。淑云，来，奶奶，这次老爷和少爷遇难，多亏了淑云呐。二少奶奶呀、啊，你可救了他俩呀！你是咱们家的恩人，也是我的恩人呐、啊。哎，我可告诉大家。二少奶奶到咱们家是初来乍到，谁也不许难为她，听见了没有？听见了。听见了。旁人啊，肯定不敢。可要是他呢？告诉我呀，他小时候我责打他的板子还留着呢。听见没有？往后啊，我说什么你做什么。要敢说一个不字，小心奶奶的板子、嗯。走，玉堂，对了，玉堂啊，你一会儿带着崇光上祠堂去一趟，给祖宗磕个头。这次大难不死，是祖宗救了你们，咱们家呀，必有后福啊。是。走，走，奶奶，你慢着点，老太太，慢点。<笑>三个头！哎呀，老爷，你阿三，为救玉堂，为救李家，冒杀身之祸，顶替滔天罪名，有勇有义。你是玉堂的恩人，李家的救星。老爷，阿四，你不服我，我定不服你。如不嫌弃。我为义父，从此我们情同骨肉，你愿意吗？我，我愿意。爹，赶紧起来，快！哎，老爷，哎，老爷。就想跟阿纯回香港，安安静静的过日子。阿纯现在怎么样了？少爷，你放心，阿纯姑娘啊，现在好好的在医院里，刚做完了第二次手术。大夫说啊，手术好得很，就等着拆线了。等过些日子啊，就什么都看得见了。哎呦，阿弥陀佛，阿弥陀佛。阿四。此间是非多，不宜久留。我看这样吧，等阿春姑娘一拆线
我就送你们两个回香港。这里一切事情都由我安排，你就不必操心了。就说回英国读书去了，你觉得怎么样？好啊，全凭你安排。我最头疼的就是属云那儿。你说，这么一个大姑娘送回娘家去，吴巡抚那边还得有一番说辞。淑云可不想回家呢。那她想去哪儿啊？啊，那我就不知道了。阿四。你跟舒云是不是已经？爹，你可不能乱讲啊！我我绝对不会对不起阿纯的。那他为何如此为你出头，为离家出头？